அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்க போறத முன்னாடியே யாருனா சொன்னாங்கன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேப்போம் அதே ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்க போறத முன்னாடியே சொன்னாங்கன்னா உனக்கு ஒரு வேலை ஜோசியம் தெரியுமா அப்படின்னு கேப்போம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பொருளுங்களை ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே யாருனா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்களதான் ஒரு <laughs> யூஸ் பண்ணிருக்கதனால அதுவே weight ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அது போக silk யூஸ் பண்ணி ट्रायंगल ஷேப்ல வெச்சிருக்கதனால aerodynamicsக்கு அது செட் ஆகாது சோ இது பறக்கிறது டவுட் தானு இத பார்த்த ரிசர்ச்சர்ஸ் சொன்னாங்க இது நடந்த கொஞ்ச நாள்லயே ஏட்ரியன் நிக்கலஸ்னு ஒருத்தர் டாவின்சியோட பாராசூட் டிசைனா அப்படியே டிசைன் பண்ணாரு எந்த டிசைனை பார்த்து பறக்காதுன்னு சொன்னங்களோ அதையே அவர் ட்ரையோ பண்ணாரு அவரோட உயிரை ரிஸ்க் பண்ணி அத ட்ரை பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்டிங் பண்ணிட்ட ப்ரோ ஏட்ரியன் கிட்ட போய் கேட்டப்போ நான் எத்தனையோ பாராசூட்ல பறந்திருக்கேன் ஆனா இதுதான் ரொம்ப ஸ்டெடியாவும் ஸ்மூத்தாவும் இருந்து ஒரு <laughs> போனோம் <laughs> வருஷம் <laughs> நாட்டை பார்த்துக்கணும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடணும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி தரணும் நிறைய வேலைகளாக இருந்தாலும் அப்போ ராஜாங்களுக்கு இருந்த ஒரே வேலை சண்டை போடணும் போர் செய்யணும் பன்னெண்டு <laughs> இதே மாதிரி ஒரு செகண்டுக்கு பன்னெண்டு புல்லட் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த டிசைனை வச்சு ஒரு ஐநூறு மெஷின் கண்ணை செஞ்சு நிப்பாட்டி இருந்தா ஒரே செகண்ட்ல ஆறாயிரம் புல்லட் சுட்டிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் சோல்ஜர்ஸ்க்கு சமமா இந்த மெஷின் கன்ஸே இருந்திருக்கும் அதுவும் இதோட ஷேப் பாக்கிறதுக்கு விசிறி மாதிரி ட்ரையாங்கலா இருக்கிறதுனால ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறவங்களையும் இந்த புல்லட் போய் ரீச் பண்ணும் மூளை எவ்வளவு அதிகமோ அதை விட ஹார்ட் அதிகம்ன்றதுனால இப்ப வரைக்கும் மனுஷங்களை கொள்ற இந்த மெஷின் கண்ணு தயாரிக்கவே இல்ல வெறும் டிசைன்ல தான் இருந்துச்சு ஆனாலும் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மெஷின் கண்ணோட பேசிக் ப்ரோட்டோ டைப் இதுதான் ஒரு மனுஷனால தான் இன்னொரு மனுஷன் இந்த உலகத்துக்குள்ள வராங்க நம்ம எல்லாருமே அப்படி வந்தவங்க தான் ஆனா ஒரு மனுஷனால கையவும் மூளையும் வச்சு அவன மாதிரியே இன்னொரு ஜெராக்ஸ் உருவாக்க முடியும்னா அதுதான் ரோபோட் 
ஆனா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் எஃபிஷியன்ட் ஹியூமனாய் ரோபோட் அப்படியே மனுஷன் மாதிரி செய்யக்கூடிய ரோபோட் யாராலையுமே தயாரிக்க முடியல இந்த தாட் இருக்குல்ல நம்மள மாதிரியே நடக்கிற உட்கார ஒரு மெஷின் செய்யலான்ற இந்த தாட் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட் இருக்கு கூகுள் இருக்கு சாப்ட்வேர் இருக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இந்த தாட் வருதுன்னா அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஆனா கரண்ட் கூட இல்லாத டைம்ல ஒரு ரோபோட்டை டிசைன் பண்ணவர் நடக்கும்ிங் <laughs> 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 பேசிக் டெக்னாலஜி வச்சு டிசைன் பண்ணிருந்தாரு பொதுவா ஹெலிகாப்டர் எப்படி பறக்கணும் ஹெலிகாப்டருக்கு மேல இருக்கிற ஃபேன் சுத்தும் போது ஏர் கம்ப்ரஸ் ஆகி கீழே இருக்கிற ஹெலிகாப்டர் ஸ்லோவா மேல போவோம் இதை கண்டுபிடிச்சது நைன்டீன் ஃபார்ட்டில அப்படி நினைச்சிருந்தாங்க வரைஞ்ச டிசைன்ஸ் பாக்குற வரைக்கும் இந்த பழைய சின்ன வயசுல நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது திருவிழாலாம் ரங்கராட்டம் ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கும் அப்ப மோட்டர் பிக்ஸ் பண்ணாதப்போ நாலு பேர் ஏறி அந்த கம்பிங்களுக்கு நடுவில் நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க நடக்க நடக்க அந்த ரங்கராட்டம் சுத்தம் அதே கான்செப்ட் தான் டாவின்சியோட ஹெலிகாப்டர்லயும் யூஸ் பண்ணிருக்காரு இந்த கொடிகாத்த குமரன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்துல எல்லாம் செக் இழுக்கிற மாதிரி சீன் வரும் செக்கி அப்படி இருக்கிறோம் நடுவில் ஒரு கட்டை இருக்கும் சுத்தி நாலு ஹேண்டில் இருக்கும் நாலு பேர் அந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே சுத்துவாங்க அதே Exactly, அதே டெக்னாலஜி தான் டாவன்சி இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு நாலு பேர் அந்த கட்டையை பிடிச்சி ஃபாஸ்டாக சுற்றும் போது மேலே டூ ஃபீட் ரெண்டு அடியில் துணியில் ஃபேன் மாதிரி செஞ்சிருந்தாரு ஸோ இவங்க ரொம்ப வேகமாக சுற்றும் போது அந்த துணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுச்சுன்னா ஸ்லோவாக இதை அப்படியே மேலே பறக்கும்னு சொல்லி ஹெலிகாப்டர் டிசைன் பண்ணியிருந்தாரு ஆனால் இப்போ இதை பார்த்த ரிசர்ச்சர்ஸ் டிசைன் கரெக்டாக தான் இருக்கு ஆனால் அந்த நாலு பேர் நாலு மனுஷங்க எவ்வளோ வேகமாக சுற்றினாலும் அந்த நாலு பேரோட வெயிட்டு அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கட்டையோட வெயிட்டுன்னு மேலே லிஃப்டே ஆயிருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கே லேரோட டாவன்சியும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன சாப்பிடலாம் நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சு போக முடியாது அப்படி யோசிச்சாரு எல்லாரும் பிரசன்ட்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்போ லியனோட மட்டும் பியூச்சர்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு லியனோட டாவன்சி பத்தி நிறைய படிச்சது இல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுகிட்ட அதை வேற எந்த வீடியோலயும் எந்த ஆர்டிக்கல்லுமே சொல்ல அவரு மட்டும் இப்போ இந்த டைம்ல இங்க இருந்திருந்தார்னா கண்டிப்பா ரிஷ் கேங்ல இருந்து படுக்கில இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம யூடியூப் ஜாயின் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு பார்க்கிறேன்